నమస్తే సాయిప్రియ రెసిపీకి స్వాగతం హాయ్ వ్యూవర్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా వ్యూవర్స్ మనకి లాక్డౌన్ సమయం నడుస్తుంది మనం బయట నుంచి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము అయినా కూడా మనం ఇంట్లోనే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బిర్యానీని తయారు చేసుకోవచ్చు నేను మీకు మలబార్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేసుకోవటం ఎలాగ చూపించబోతున్నానండి మరి ఎందుకంటే ఆలస్యం మనం చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసేద్దాము మలబార్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేసుకోవటానికి ముందుగా మనం ఒక కేజీ చికెన్ తీసుకొని శుభ్రం చేసుకొని ఇలా ఒక పాత్రలో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ చికెన్లోని ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు నాలుగు టీ స్పూన్స్ కారం ఒక నిమ్మకాయని పిండుకోవాలి ఇలా ఉప్పు కారం వేసుకున్నాక మనం ఈ చికెన్కి ఉప్పు కారం అంతా కూడా బాగా పట్టేటట్టుగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఈ చికెన్ పైన ఒక ప్లేట్ మూత పెట్టుకొని దీన్ని ఒక ముప్పై నిమిషాల పాటు మ్యారినేషన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఈ ప్యాన్లో ఒక ఎనిమిది టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకుని ఈ వేడి చేసుకున్న ఆయిల్లోని ఒక రెండు పెద్ద ఉల్లిపాయల్ని ఫైన్గా చాప్ చేసుకుని వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు ఒక నిమిషం పాటు వేగగానే ఒక ఐదు పచ్చిమిర్చి నిలువుగా చీల్చుకొని వేసుకొని మరొక్కసారి వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత దీనిలో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసి ఒక్క నిమిషం పాటు కలుపుకున్నాక దీనిలో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని మరొక్క మారు ఫ్రై చేసుకోవాలి దీనిలో ఒక మూడు పెద్ద టొమాటోల్ని ఫైన్గా చాప్ చేసుకుని వేసుకుని దానిపైన ఒక అర టీ స్పూన్ సాల్ట్ని చల్లుకోవాలి ఇలా సాల్ట్ని చల్లుకొని మూత పెట్టుకుని మనం ఈ టొమాటోల్ని బాగా మగ్గనివ్వాలి టొమాటోలు మగ్గిపోయాయి వీటిని మనం బాగా గరిటితో మెదుక్కుందాము ఇలా బాగా టొమాటోల్ని మెదుక్కున్న తర్వాత దీనిలో ఒక కప్పు పెరుగు వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇలా పెరుగు వేసి కలుపుకున్నాక మనం దీనిలో మ్యారినేషన్ చేసుకున్న చికెన్ని వేసుకుని బాగా కలుపుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి స్టవ్ ఫ్లేమ్ని హైలో పెట్టుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు దీన్ని దగ్గరుండి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చికెన్ పైన మూత పెట్టుకొని స్టవ్ ఫ్లేమ్ని మీడియంలో ఉంచుకొని మనం ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ చికెన్లో ఫైన్గా చాప్ చేసుకుని కొత్తిమీర వేసుకుని కలుపుకోవాలి చికెన్లో వాటర్ అంతా కూడా చక్కగా ఇంకిపోయింది మనకి చికెన్ ఉడికేటప్పుడు చాలా వాటర్ వస్తుంది ఇలా దగ్గరగా అయ్యే వరకు మనం హై మీడియం ఫ్లేమ్లోని చికెన్ని దగ్గరుండి ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ చికెన్లోని ఒక మూడు టీ స్పూన్స్ మసాలా పౌడర్ వేసుకోవాలి నేను ఇంట్లో చేసిన గరం మసాలానే వాడుతున్నానండి మీకు గరం మసాలా రెసిపీ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంచుతాను మీరు చూసుకోవచ్చు ఇలా మసాలా వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ చికెన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి కొబ్బరి పాలు వేసుకుని ఒక్కసారి దీన్ని బాగా కలుపుకొని దీనిపైన మనం మూత పెట్టుకొని దగ్గర పడే వరకు అంటే నూనె పైకి తేలి వచ్చే వరకు కూడా మనం ఈ చికెన్ని ఉడికించుకుంటే మనకి చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది నేను ఒక అర కొబ్బరి చెక్క తీసుకుని ఇలా మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకుని పాలను తీసుకున్నాను మల్బార్ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఒక పక్కన ఉంచుకొని బిర్యానీలోకి అన్నం వండుకోవడం స్టార్ట్ చేసేద్దాము ఇప్పుడు ఒక పెద్ద పాత్రలో ముప్పా వంతు వరకు నీటిని తీసుకొని ఆ నీటిలో రెండు బిర్యానీ ఆకులు ఒక పది మిరియాలు అలాగే మసాలా సామాగ్రి అన్నీ కూడా రెండు రెండు చొప్పున తీసుకొని ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ రెండు టీ స్పూన్స్ ఆయిల్ ఫ్రెష్గా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర వేసుకొని ఈ నీటిని బాగా మరగించుకోవాలి ఈ నీరు బాగా మరిగింది దీనిలో మనం వన్ అవర్ పాటు నానబెట్టి ఉంచుకున్న బాస్మతి రైస్ని వేసుకోవాలి 
స్టవ్ ఫ్లేమ్ ని హైలో పెట్టుకొని ఈ బాస్మతి రైస్ ని మనం దగ్గర ఉండి ఉడికించుకోవాలి ఈ రైస్ మీద సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉడికితే సరిపోతుంది అన్నం ఉడికిపోయిందండి మీరు వీడియోలో చూసినట్టయితే చేతితో ఒక మెత్తుకుని ఇలాగ నొక్కితే విరిగినట్టు అయ్యింది ఇలా విరిగినట్టు అయితే కనుక మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని అన్నాన్ని వాచ్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ మెత్తగా ఉడికించుకోకూడదండి మెత్తగా ఉడికించుకోవడం వల్ల ఏంటవుతుందంటే మనం బిర్యానీ దమ్ పెట్టినప్పుడు బిర్యానీ అంతా కూడా పేస్ట్ లాగా వచ్చేస్తుంది ఈ రైస్లోని నీరంతా కూడా వార్చేసుకొని ఈ రైస్ని మనం పక్కన ఉంచుకోవాలి స్టవ్ పైన ఇలా ఒక దలసరి తవ్వ పెట్టుకోవాలి ఈ తవ్వ పైన ఒక బిర్యానీ గిన్నె కానీ లేదంటే స్టీల్ గిన్నె కానీ మీకు ఏది అందుబాటులో ఉంటుంది తీసుకోండి ఇలా ఒక బిర్యానీ గిన్నె పెట్టుకొని ఈ గిన్నెలోని మనం వండుకున్న చికెన్ కూరని వేసుకొని బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా చికెన్ కూర అంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక మనం వార్చుకున్న అన్నాన్ని ఈ చికెన్ కూర పైన పల్చగా పరుచుకోవాలి చికెన్ కూరని వేసుకుని దానిపైన రైస్ని ఇలా పరుచుకున్న తర్వాత దానిపైన మిగిలిన చికెన్ కూరని కూడా మనం పలుచగా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా వేసుకోవాలి చికెన్ కూరని రెండు పార్ట్లుగా డివైడ్ చేసుకొని సగం మేము అడుగుని వేసుకోవాలి మిగిలిన సగం రైస్ పైన వేసుకోవాలి అలాగే రైస్ని కూడా డివైడ్ చేసుకోవాలి సగం రైస్ని వేసుకున్న తర్వాత ఆ రైస్ పైన ఇలా చికెన్ వేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇలా చికెన్ వేసుకున్న తర్వాత మిగిలిన రైస్ ఉంటుంది కదా ఆ రైస్ని కూడా దీనిపైన పల్చగా పరుచుకోవాలి మొత్తం రైస్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఎంత రైస్ ఉంటుందో అంత రైస్ కూడా మిగిలిన రైస్ అంతా వేసేసుకోండి ఇలా చికెను రైస్ అంతా కూడా లేయర్స్గా వేసుకున్న తర్వాత దీనిపైన మనం ఫ్రై చేసుకున్న బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఫైన్గా చాప్ చేసుకున్న కొత్తిమీర నాలుగు టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి పాలల్లోని కలిపి ఉంచుకున్న ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ ఇవన్నీ కూడా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేసుకుని మనం మూత పెట్టుకుని దీన్ని దమ్ చేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు స్టవ్ ఫ్లేమ్ని హైలో పెట్టుకుని ఆ తర్వాత స్టవ్ ఫ్లేమ్ని సిమ్లో పెట్టి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు మనం స్టవ్ పైన ఉడికించుకుంటే మనకి మలబార్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా వ్యూవర్స్ మలబార్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేసుకోవడం ఎలాగ చూపించాను నా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ అని వస్తుంది దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అలాగే నా రెసిపీస్ అన్నీ కూడా మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ బాక్స్ ద్వారా నాకు తెలియజేయండి నేను తప్పకుండా మీకు రిప్లై ఇస్తాను మీరు ఏమన్నా వీడియో అప్లోడ్ చేయాలి అని నాకు చెప్పాలనుకుంటే కమెంట్ బాక్స్ ద్వారా నాకు తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్